السلام علیکم اسٹوڈنٹس اچھا کسٹمر اکوزیشن کے بعد جو ہمارا نیکسٹ ٹاپک ہو نیکسٹ پیج ہوگا وہ کسٹمر ریٹینشن مینجمنٹ ہے ٹھیک ہے کسٹمر ریٹینشن مینجمنٹ اٹس اے لٹل بھی ڈفرنٹ دین دا آف لائن یا برک اینڈ مورٹر جو ہمارا ایکو سسٹم ہے اس سے تھوڑا مختلف ہوگا اس میں یہ ہے کہ ایک ایڈیشنل گول آ جاتا ہے جس طرح کسٹمر اکوزیشن میں ہم لوگوں نے کہا کہ ایک گول تو ہے کسٹمر کو اکوائر کرنا نیو کسٹمرس کو جو ہے گین کرنا دوسرا یہ تھا کہ جو آپ کے آف لائن کسٹمرز ہوتے ہیں مطلب آف لائن جو پرچیزز یا ٹرانزیکشنز کرتے ہیں ان کے آپ ان کو آپ نے جو ہے ایک پلیٹ فارم پہ لانا ہے تاکہ آپ کی کاسٹ وغیرہ بچ جائے آپ نے کیا کرنا ہے ان کو جو ہے اپنے ویب سائٹ یا پلیٹ فارم پہ موٹیویٹ کرنا ہے کہ وہاں پہ آ کے وہی پہ جو ہے ٹرانزیکشن کرے یا پرچیزز کرے ٹھیک ہے کسٹمر ریٹینشن میں بھی یہی ہے کہ دا فرسٹ ون از ٹو ریٹین کسٹمر آف دی آرگنائزیشن جس طرح آپ کے برک اینڈ موٹر میں بھی یہی ہوتا ہے دوسرا جو پرپس ہے جو ڈفرینشیٹ کرتا ہے یہ ای کامرس ایکو سسٹم کو وہ ٹو کیپ کسٹمرز یوزنگ دا آن لائن چینل آپ نے کیا کرنا ہے آپ نے یہ اشور کرنا ہے کہ میرے کسٹمرز جو ہے وہ آن سنگل پلیٹ فارم جو ہے میکسیمم پرچیزز کرے ٹھیک ہے اس سے کیا ہوگا آبویسلی آپ کو جو ہے کسٹمر ان سائٹ ایٹ دا بیک ہینڈ آپ چیزوں کو جو ہے افیکٹیولی انالائز کرو گے اور آپ جو ہے کسٹمرز کو جو ہے ان کے پریفرنسز کو جان سکو گے ٹھیک ہے اچھا ان گولس کو اچیو کرنے کے لیے ہمارے پاس جو ہوتی ہے وہ ہے پرسنلائزیشن آف دا ویب سائٹ یا آف دا پلیٹ فارم پرسنلائزیشن یا کسٹمائزیشن کیا ہوتی ہے کہ آپ جو ہے انڈیویجول کے پریفرنسز کو دیکھتے ہوئے انڈیویجولی آپ نے جو ہے انڈیویجول ڈیمانڈس کو میٹ کرنا ہے ٹھیک ہے پرسنلائزیشن ایکچولی اٹ مینس کہ ڈلیورنگ انڈیویجولائزڈ کانٹینٹ تھرو ویب پیجز اور ای میل اب انڈیویجولس کے کیا پریفرنسز ہیں کیا ٹیسٹس ہیں کیا ڈیمانڈس ہیں آپ نے جو ہے اسی کو مد نظر رکھتے ہوئے اس طرح آپ جو ہے انڈیویجولائز ٹارگیٹنگ کرنی ہے ٹھیک ہے کانٹری ٹو یور ماس کیمپین مینجمنٹ جہاں پہ جو ہے جس طرح آپ کے نیوز پیپر یا ٹیلی ویژنس وغیرہ پہ ہوتے ہیں وہاں پہ مطلب اگر چھوٹے بچوں کے پروڈکٹس سے تو اس میں ایڈلٹ کو بھی دکھایا جاتا مطلب ایڈلٹ کو بھی وہ جو ہے ٹارگیٹ کرتے ہیں ایجڈ لوگوں کو بھی ٹارگیٹ کیا جاتا ہے جب کہ یہاں آن لائن جو ایکو سسٹم ہے اس میں کی ایک یہ جو ہے پازیٹیو پوائنٹ ہے کہ آپ چیزوں کو بہت اچھے سے پرسنلائز کرتے ہو مطلب انڈیویجول پریفرنسز کو مد نظر رکھتے ہوئے آپ اپنے جو ہے ویب سائٹس وغیرہ کو جو ہے ڈیزائن کرتے ہو اور اسی طرح جو ہے سروسز مہیا کرتے ہو جو بھی آپ کے کسٹمرس کے پریفرنسز ہوں گے ٹھیک ہے اسی پرسنلائزیشن کے ساتھ ایک اور ملتا جلتا کانسیپٹ ہے ماس کسٹمائزیشن ماس کسٹمائزیشن میں آپ کیا کرتے ہو سمپلی آپ گروپ آف یوزرس کو جو ہے ٹارگیٹ کرتے ہو سر یہ گروپ آف یوزرس فار ایگزامپل اگر یوتھ ہے اور اسٹوڈنٹس ہے اور یونیورسٹی گوئنگ اسٹوڈنٹس ہے یونیورسٹی گوئنگ میں بھی آپ جو ہے بزنس ایڈمنسٹریشن یا ایم بی اے کے اسٹوڈنٹس ہیں ان سب کو آپ ایٹ اے ٹائم جو ہے وہ ٹارگیٹ کرتے ہو ان سب کی پریفرنسز کہیں نہ کہیں ملتی جلتی ہوں گی ٹھیک ہے تو ان سب کو جب آپ جو ہے ٹارگیٹ کرو گے انہی اس کے لیے آپ پلیٹ فارم یا ویب سائٹ جو ہے ان کے مطابق جو پریفرنسز ان کے ہوں گے ان کے مطابق آپ ان کو جو ہے سروس پرووائڈ کرو گے تو وہ آپ کے ماس کسٹمائزیشن ہوگا ٹھیک ہے نیکسٹ ون جو ایکسٹرا نیٹ ہے ایک تو ایکسٹرا نیٹ ہے کہ ود ان دی آرگنائزیشنس جو ویب ہوتا ہے یا نیٹ ہوتا ہے ٹھیک ہے ایکسٹرا نیٹ یہاں جو ہے وہ کسی اور پرسپیکٹیو سے ہم لوگ دیکھیں گے یہاں پہ یہ ہے کہ ود ان دی ود ان یور ویب سائٹ آپ جو ہے اگر آپ کے ویلیوڈ کسٹمر ہیں آپ کے جو ہے پریمیئر کسٹمرز ہیں ان کے لیے آپ الگ سے ویب سائٹ بناتے ہو ویب سائٹ یا پلیٹ فارم ود ان اے پلیٹ فارم ٹھیک ہے تاکہ ان کے کویریز جو ہے آن 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 پریارٹی بیسز ان کی کویریز اور ان کے جو بھی ایشوز ہیں آپ ان کو ریزالو کرو تو یہ ایکسٹرا نیٹ ہے کہ پلیٹ فارم یا ویب سائٹ ود ان اے ویب سائٹ کہ جہاں پہ آپ جو ہے اپنے ویلیوڈ کسٹمرس کو جو آپ کے جو ہے آپ کے وہ کسٹمرز جو آپ کو زیادہ ریونیو جنریٹ کر کے دیتے ہیں ان کے لیے آپ الگ سے پلیٹ فارم بناتے ہو ٹھیک ہے تاکہ ان کے لیے آسانی ہو ان کو ایزیلی آپ ٹارگیٹ کر سک کر سکو اور وہ جو ہے ان کے مطلب جو بھی ڈیمانڈس ہیں ان کو فلفل کر سکو ٹھیک ہے اسی طرح آپٹ ان ای میل ہے یہاں پہ بھی پرسنلائزیشن کی بات آ جاتی ہے ٹھیک ہے آپ جو ہے سمپلی سبسکرائب کرتے ہو آپ ایگری کرتے ہو کہ یس آئی وانٹ ٹو ریسیو ای میلز وغیرہ ان دا فیوچر ٹھیک ہے تو وہ پھر آپ کو جو ہے اسی طرح کے ای میلز وغیرہ اس پروڈکٹ سے ریلیٹڈ یا اس سروس سے ریلیٹڈ آپ کو بھیجا کریں گے اچھا آن لائن کمیونٹیز بنی ہوئی تھی ہے آن پرپز آپ کے آرگنائزیشنس جو ہے اس طرح کمیونٹیز بناتی ہے اس طرح ویب سائٹس وغیرہ ب
आपके इंट्रैक्शन होती है जहाँ जिस तरह हम लोगों ने इंट्रैक्टिव एडवर्टीजमेंट्स कहा के प्लेटफॉर्म्स हैं वहाँ पे उन प्रोडक्ट के हवाले से जो है फीचर्स वगैरह के हवाले से जो है अपडेट भी किया जाता है और उनमें एक नीचे जो है एक पोर्शन होता है जहाँ पे जो है डिफरेंट जो लोग होते हैं वो अपने फीडबैक्स वगैरह दे देते हैं ठीक है अच्छा कम्युनिटीज ऑनलाइन कम्युनिटीज जो बनती है वो इन बेसिस पे बनती है ठीक है ये बिजनेस टू कंज्यूमर परस्पेक्टिव से हम लोग देखते हैं बी टू बी इज डिफरेंट उसमें मतलब Uh, इतने हम लोग चीज़ों को नहीं देखेंगे ये जो हम लोग ई कॉमर्स यहाँ पे पढ़ रहे हैं जो भी टॉपिक्स वगैरह पढ़ रहे हैं वी आर मोर फोकसिंग ऑन बिजनेस टू कंज्यूमर इकोसिस्टम ठीक है या तो पर्पज हो सकता है ठीक है कोई भी ऑब्जेक्टिव से दो बंदे हैं दो कम्युनिटी दो सोशल ग्रुप से उनके पर्पज़ या ऑब्जेक्टिव जो है वो सेम है फॉर एग्जाम्पल कार लवर्स है वो जो है उनके लिए एक कम्युनिटी ऑनलाइन कम्युनिटी है ऑनलाइन प्लेटफॉर्म होगा जहाँ पे वो व्हीकल्स वगैरह को जो है डिस्कस करते होंगे ठीक है इसी तरह जो लोग मोबाइल के मोबाइल में मोबाइल फ़ोन वगैरह या इनके जो एसेसरीज वगैरह होते हैं इनमें इंटरेस्ट इंटरेस्टेड होते हैं उनके लिए अलग से कम्यूनिटी होंगी ठीक है सो एक कॉमन पर्पज़ जो है वो सबको इकट्ठा करके ऑटोमेटिकली वो बन जाता है आपका कम्यूनिटी बन जाती है नेक्स्ट इज पोजीशन ठीक है पोजीशन आपका स्टेट के बारे में पोजीशन आप पहले तो किस एज ब्रैकेट में हो ठीक है एजेड लोग हैं एजेड लोग ग्रुप का जो स्टेट होता है वो अक्सर मतलब वो जो है हेल्थ डिसऑर्डर्स जो है फेस कर रहे होते हैं उनमें कोई मतलब कोई इशू होता है हेल्थ से रिलेटेड ठीक है फॉर एग्जांपल डायबिटिक पेशेंट है Uh, वो क्या करेंगे वो इस तरह प्लेटफॉर्म ज्वाइन करेंगे जहाँ पे और डायबिटीज के पेशेंट्स होते हैं उनके साथ जो है फिर डिस्कशन वगैरह भी करते हैं उनके डिफरेंट जो है मेडिसन वगैरह भी यहाँ पे ये लोग डिस्कस कर रहे होंगे इसी तरह इंटरेस्ट है ठीक है इंटरेस्ट में क्या होते हैं फॉर एग्जाम्पल यू आर अ क्रिकेट लवर आप ऐसे जो है प्लेटफॉर्म जो है ज्वाइन करते हो कि वहाँ पर जो है क्रिकेट से रिलेटेड न्यूज़ व्यूज़ वगैरह जो है वो चले ठीक है और प्रोफेशन के बेस पे भी हो जाता है ठीक है प्रोफेशन के बेस पे प्रोफेशन के बेस में यूजुअली ये बी टू बी में भी होता है ठीक है फॉर एग्जांपल मैकेनिक है कोई भी मशीनरी है कोई भी बड़ी सी मशीनरी है उनके अपने प्रोफेशन प्रोफेशनल्स होंगे ठीक है उन प्रोफेशनल्स के लिए क्या होगा कोई मैकेनिक्स वगैरह है उनके लिए अलग से वो कम्यूनिटीज़ ऑनलाइन जो है ऑन पर्पज़ वो बनी होगी वहाँ पर ये लोग जो है अपनी डिस्कशंस वगैरह जो है करते होंगे उस प्रोफेशन से रिलेटेड ठीक है अच्छा नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक होगा वो होगा लाइफ टाइम वैल्यू मॉडल लाइफ टाइम वैल्यू है क्या लाइफ टाइम वैल्यू इज द टोटल नेट बेनिफिट या नेट प्रॉफिट दैट अ कस्टमर और अ ग्रुप ऑफ कस्टमर्स विल प्रोवाइड अ कंपनी ओवर दियर टोटल रिलेशनशिप विद अ कंपनी ठीक है एक कस्टमर है या ग्रुप ऑफ कस्टमर है वो थ्रू आउट इज लाइफ मतलब जब तक वो जो है उस कंपनी के साथ अटैच है उस प्रोडक्ट या उस सर्विसेज सर्विस को अवेल कर रहा है तब तक मतलब कितनी कितनी वैल्यू कितनी रेवेन्यू जनरेट करके दी होगी उस कस्टमर या उस ग्रुप ऑफ कस्टमर ने उस कंपनी को उस ऑर्गेनाइजेशन को ठीक है और ये जो है आपके कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट का जो है क्रिटिकल पार्ट है इम्पोर्टेंट पार्ट है ठीक है हम लोग कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट ऑब्वियसली इसी पे करते हैं कि कोई कस्टमर या ग्रुप ऑफ कस्टमर हमें जो है कितने वैल्यू इन टर्म ऑफ मतलब फाइनेंशियल वैल्यू की मैं बात कर रहा हूँ कि कितने जो है वो हमें जनरेट करके देती है कोई भी कस्टमर या ग्रुप ऑफ कस्टमर ठीक है और इसमें फिर हम लोग डिसाइड करते हैं कि हाउ मच एज एन ऑर्गेनाइजेशन हाउ मच कैन आई अफोर्ड टू इन्वेस्ट इन अक्वायरिंग ए न्यू कस्टमर ठीक है लाइफ टाइम वैल्यू एनालिसिस जो है मार्केटर्स uh, को या बीइंग ऑर्गेनाइजेशन हमें जो है क्या क्या बेनिफिट देती है मतलब हम uh, क्यों ज़रूरी है कि हम लोग जो है एसेस करें लाइफ टाइम वैल्यू को ठीक है उसमें uh, पहला जो है आपको नज़र आ रहा है प्लान एंड मेजर इन्वेस्टमेंट ठीक है ओबियसली हमें पता है कि कोई एक ऐसा सेगमेंट है कि वो जो है हम लोग उस पर इन्वेस्ट तो ज़्यादा कर रहे हैं लेकिन वो जो है हमें या करंटली या इन फ्यूचर हमें जो है वीसी के वो हमें इतनी वैल्यू जनरेट करके नहीं देती है ठीक है सो बजाय उसके कि हम लोग उस मास लेवल पे जो है उनको जो है टारगेट करें 
हम लोगों ने वही ट्वेंटी uh, एटी का रूल अपनाना है ठीक है कि कम कस्टमर्स रखने एक छोटा सा सेगमेंट हो लेकिन इफेक्टिव हो या मैक्सिमम रेवेन्यू जनरेट करके हमें दे ठीक है नेक्स्ट वन जो है हमारे पास वो है आइडेंटिफाई इन कंपेयर क्रिटिकल टारगेट सेगमेंट अच्छा नेक्स्ट स्लाइड में भी हम लोग देखेंगे कि किस तरह डिफरेंट सेगमेंट्स जो है हम उनको जो है क्या करेंगे पहले तो आइडेंटिफाई करना है और फिर उनको एनालाइज करना है ठीक है कि कौन सा जो है सेगमेंट हमें कितने रेवेन्यू जनरेट करके देती है और हम उनको क्लासीफाई करेंगे किसी एक ब्लॉक में रखेंगे ठीक है और फिर क्या करना है हम लोगों ने उसको उस ब्लॉक से निकाल कर वो मैक्सिमाइजेशन वाली ब्लॉक में रखना है कि जहाँ पे मैक्सिमम रेवेन्यू हमें जनरेट करके देते हैं वो सेगमेंट या वो ग्रुप ऑफ कस्टमर्स ठीक है नेक्स्ट स्लाइड में इसका जो है आप लोगों को क्लियर हो जाएगा नेक्स्ट वन है मेजर द इफेक्टिवनेस ऑबियसली लाइफ टाइम वैल्यू जो है असेस करना है लाइफ टाइम वैल्यू कैलकुलेट करना है मेजर करना वी आर नॉट गोइंग टू देखे के मतलब कैसे कैलकुलेट होती है वो नहीं हम लोग देखेंगे लाइफ टाइम वैल्यू जो भी मॉडल्स वो यूज़ कर रहे होंगे उनके लिए क्या है ऑबियसली अपनी एडवर्टीजमेंट या अपने जो एज अ मार्केटर जो भी वो एफर्ट्स कर रहा होगा तो वो देखेगा कि यार मेरे ए, मतलब ए, मेरे एफर्ट्स या मेरी मार्केटिंग एक्टिविटीज़ या मेरी इन्वेस्टमेंट कितने इफेक्टिव हैं ठीक है तो वो आपके लाइफ टाइम वैल्यू जो भी मॉडल्स हम लोग यूज़ करेंगे जो भी कैलकुलेशंस करेंगे जो भी मैट्रिक्स हम लोग यूज़ करेंगे उनमें हम में पता चल जाएगा कि यार कितना इफेक्टिव है ठीक है और अगर टूल्स यूज़ करें तो कौन सा टूल्स कितना इफेक्टिव होगा किस सेगमेंट के लिए ठीक है और नेक्स्ट वन इज इस्टेब्लिश द ट्रू वैल्यू ये बात कर रहा है ट्रू वैल्यू ऑफ द कंपनीज ऑर्गेनाइजेशन कस्टमर बेस ठीक है आप किसी इंडिविजुअल की जितनी भी आ, मतलब वैल्यू होगा सही एक कस्टमर की बात मैं कर रहा हूँ अगर किसी इंडिविजुअल कस्टमर की नेटवर्थ है बाई नेटवर्थ आई मीन के वो कितना मतलब आ, जब तक वो हमारे साथ अटैच रहेगा तो हमें कितने रेवेन्यू जनरेट करके देगा ठीक है कस्टमर बेस इसी तरह हम लोग इनको मल्टीप्लाई करेंगे एक कस्टमर के जो है फॉर एग्जांपल अगर पर एन एम पर ईयर जो है वो आ, से 500 डॉलर्स या 50,000 जो है पाकिस्तानी रुपीस उनका जो है वो हमें जन, वैल्यू जनरेट करके देंगे तो हम लोग फिर क्या करेंगे आ, इसी तरह एवरेज करके डिफरेंट कस्टमर्स जो होंगे जितने भी नंबर ऑफ कस्टमर्स होंगे उन सब के जो है आ, वही एक, 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 एक स्पेसिफिक अमाउंट रखेंगे उन सबको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें पता चल जाएगा कि हमारी कस्टमर बेस वर्थ क्या है ठीक है नेक्स्ट हमें क्या करके आ, हमें पता चलेगा इस लाइफ टाइम वैल्यू मॉडलिंग से वो मेक डिसीजन अबाउट प्रोडक्ट एंड ऑफर ठीक है हमें पता चलेगा कि यार कौन सा हमारा प्रोडक्ट या सर्विस या ऑफर जो है वो आ, कितना जो है रेवेन्यू जनरेटिंग है और कितना जो है कम रेवेन्यू जनरेटिंग होगा ठीक है जो भी डिसीजन होंगे वो इसी लाइफ टाइम वैल्यू मॉडलिंग के बेस पर हम करेंगे ठीक है और नेक्स्ट में डिसीजन अबाउट द वैल्यू ऑफ ई सी आर एम ठीक है कि यार ई सी आर एम में हमारी जो इन्वेस्टमेंट होंगी ऑबियसली लाइसेंसिंग वगैरह होती है ई सी आर एम जो भी आप सॉफ्टवेयर uh, डाउनलोड करते हो और uh, मतलब ज़्यादा आई टी के लोग होंगे और एट द बेक हैंड एनालिस वगैरह होंगे ठीक है तो वो सारी चीज़ों को जो है क्या कर रहे होंगे टाइम टू टाइम ऑब्जर्व करते होते हैं और फिर uh, जो भी आप uh, जिन्होंने सॉफ्टवेयर वगैरह आपको बना के दी है उनके जो है एनअल फ़ी वगैरह होते हैं सही है लाइसेंसिंग वगैरह की फ़ीस होती है ठीक है तो उनको भी हम लोग देखेंगे कि कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस करेंगे सिंपली अच्छा डिफरेंट मॉडल्स होंगे इनके पीछे जो है कैलकुलेशन होंगी मैट्रिक्स होंगे ठीक है कि किस तरह लाइफ टाइम वैल्यू जो है कैलकुलेट होती होगी ठीक है दैट्स नॉट नॉट आर हेडिक ठीक है यहाँ पर हम लोग सिंपली हम लोग ये देखेंगे देखें चार ब्लॉक से मतलब इन बेसिस पे जो है आप क्या करते हो लाइफ टाइम वैल्यू कैलकुलेट करते हो ठीक है इंडिविजुअल की जो है आप फ्यूचर वैल्यू कैलकुलेट करना कुछ ऑर्गेनाइजेशन या कुछ फर्म्स होंगे जो लाइफ टाइम वैल्यू कैलकुलेशन में क्या करेंगे एक इंडिविजुअल की फ्यूचर वैल्यू ठीक है मतलब इन फ्यूचर वट विल ही और शी एज अ कस्टमर प्रोवाइड ठीक है या फिर इंडिविजुअल की हिस्टोरिक वैल्यू के बेस पर जो है वो कैलकुलेशन करते हैं ठीक है थीके? मतलब उन्होंने जो है इन द पास्ट हमें कितनी रेवेन्यू जनरेट करके दी ठीक है उसके बेस पे उनको बेंचमार्क बना के हम लोग फ्यूचर का भी कैलकुलेट करते हैं ठीक है या फिर सेगमेंट्स पे भी आ जाते हैं ठीक है फ्यूचर एक स्पेसिफिक ग्रुप ऑफ कस्टमर्स है या कोई एक स्पेसिफिक सेगमेंट है 
उनका फ्यूचर फाइनेंशियल वैल्यू क्या होगा मतलब हमें कितना वैल्यू जनरेट करके दी मतलब वो सेगमेंट देगा ठीक है या फिर हिस्टोरिक वही पास्ट पे आ जाते हैं कि एक सेगमेंट है उन्होंने हमें जो है प्रीवियस ईयर या प्रीवियस क्वार्टर या प्रीवियस मंथ या प्रीवियस डे के हमें जो है कितने रेवेन्यू जनरेट करके दिए ठीक है अच्छा यू डोंट नीड टू बी कंसर्न अबाउट द कैलकुलेशन कैलकुलेशन यहाँ पे हम लोगों का हेडिक बिल्कुल नहीं है हम सिर्फ ये कहेंगे कि यार ये ये बेसिस है जो आपके फर्म या ऑर्गेनाइजेशन इस तरह करती है ठीक है या मतलब इंडिविजुअल देखते हैं या सेगमेंट्स देखते हैं ठीक है इंडिविजुअल्स से भी ऑब्वियसली डिराइव करते हैं सेगमेंट्स ठीक है एक कस्टमर को बेस बना के बेंच बना के वो फिर जितने भी नंबर ऑफ कस्टमर्स हैं उन सबको कैलकुलेट करेंगे ठीक है हिस्टोरिक बेस पे जो है वो आपके पास में कितने जो है परचेजेस हुए कितने ट्रांजेक्शन हुए उनके बेस पे हम लोग फ्यूचर को प्रेडिक्ट करते हैं ठीक है अच्छा जो लाइफ टाइम वैल्यू बेस्ड सेगमेंट है मतलब लाइफ टाइम वैल्यू बेस्ड सेगमेंटेशन हम लोग अपने कस्टमर्स को जो है इस तरह सेगमेंटाइज करेंगे सही है चार क्वार्टरेंट में हम लोग डिवाइड करेंगे गोल्ड है ब्रॉन्स है सिल्वर है और प्लाटिनम है ठीक है आपके एक सक्सेस में उन्होंने फ्यूचर पोटेंशियल वैल्यू की बात की जब पोटेंशियल वैल्यू की बात हुई सो इट्स नॉट के यार एग्जैक्ट हो ठीक है मतलब लगभग यही होता है कि जितनी वैल्यू होंगी और आपके वाई एक्सेस पे उन्होंने करंट वैल्यू की बात की ठीक है तो कुछ ऐसे कस्टमर्स होंगे जो फ्यूचर में तो हमें ज़्यादा शायद प्रॉफिट ना दे ठीक है फ्यूचर में हमें जो है इतनी फाइनेंशियल टर्म में वैल्यूज ना दे लेकिन जो सॉरी ना आपके करंट करंटली आपको जो है कोई फाइनेंशियल वैल्यू देती है मतलब आपको रेवेन्यू जनरेटिंग नहीं है अच्छा वो कस्टमर जो ना हमें फ्यूचर में कोई वैल्यू देंगी मतलब फाइनेंशियल टर्म में और ना जो है करंटली वो वैल्यू जनरेटिंग सेगमेंट या कस्टमर्स होंगे ठीक है वो हमारे ब्रॉन्ज क्वार्टरेंट में होंगे मतलब इस क्वार्टरेंट में होंगे तो हम लोग एज ए मार्केटर्स हमें क्या करना है हमें रिड्यूस कॉस्ट करना है इन टर्म ऑफ एडवर्टाइजमेंट इन टर्म ऑफ अदर एफर्ट्स ठीक है हम लोगों ने क्या करना है इनमें जो है ज़्यादा इन्वेस्टमेंट नहीं करनी ठीक है ये जो नज़र आ रहा है ये विद इन द सेगमेंट ये ग्रुप ऑफ कस्टमर्स होंगे सही ये ब्रॉन्ज में यहाँ पे जो ये लोग होंगे इनको हम लोग क्या करेंगे रिलेटिवली कम इन पे इन्वेस्ट करेंगे इसी तरह ये है और फिर जो सी आपको नज़र आ रहा है जो सी सर्कल में लाई कर रहे इनको हम लोग क्या करेंगे इनको कोशिश करेंगे कि इन पे इन्वेस्ट करें और इनको जो है इस क्वाड्रेंट में गोल्ड क्वाड्रेंट में इनको जो है शिफ्ट करें ठीक है जो गोल्ड के कैटेगरी में है उनको हम लोगों ने रिटेन करना है ठीक है ये जो एक्स आपको सर्कल नजर आ रहा है इस ये ग्रुप ऑफ कस्टमर्स इनको हम लोगों ने रिटेन करना है और वाई जो है इन लोगों के हम लोगों ने क्या करना है उनको कोशिश करना है कि इन एफर्ट्स बढ़ाया जाए उनको इस तरह इंसेंटिवाइज किया जाए कि वो जो हमारे प्लाटिनम में आ जाए ठीक है मतलब ना सिर्फ जो है करंट वैल्यू उनकी हाई है उनकी जो है फ्यूचर वैल्यू भी हाई मतलब इन फ्यूचर दे शुड ऑल्सो स्टिक विद विद अस ठीक है मतलब फ्यूचर में भी हमें वेन्यू रेवेन्यू जनरेट करके दें ठीक है अच्छा जो नेक्स्ट है सिल्वर सिल्वर हमें फ्यूचर में तो वैल्यू देगी ठीक है सही है ऑन 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 डिफरेंट इनसाइट्स ऑन डिफरेंट सर्वेस हमें पता चला है कि एज मार्केटर्स एज एन ऑर्गेनाइजेशन के आर करंटली फाइन दे आर नॉट आर 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 मतलब कस्टमर्स बट इन फ्यूचर देर आर गुड चांसेस के वो हमारे पोटेंशियल कस्टमर्स बनेंगे ठीक है तो हम लोगों ने क्या करना है इनको भी इनके भी फिर सर्कल में जो है आ, आपको जो नज़र आ रहा है वन टू थ्री वन है थ्री है को छोड़ के और जो टू होगा उसको हम लोगों ने क्या करना है प्लाटिनम क्वार्टर में लेके आना है ठीक है कि वो मतलब करंटली हमें जल्द से जल्द अभी भी हमें जो है रेवेन्यू जनरेट करके दे दे ठीक है अच्छा कस्टमर एक्विजिशन और कस्टमर रिटेंशन मैनेजमेंट के बाद हमारे पास है कस्टमर एक्सटेंशन जिस तरह पिछले क्लास में हम लोगों ने डिस्कस किया था कि आप क्या करते हो अपने कस्टमर्स के साथ अपने रिलेशनशिप को क्या करते हो जो प्रॉफिटेबल रिलेशनशिप है ठीक है उनको हम लोगों ने डीपन करना है सही है ब्रॉडन करना है और डीपन करना है किस तरह करना है कि हम लोगों ने अपने प्रोडक्ट या सर्विसेज बेस बनाने हम लोगों ने वराइटीज इंक्रीज करनी है ताकि हमारे साथ वो क्या रहे अटेस्ट रहे स्ट्रिक रहे ठीक है 
जो भी हमारे कस्टमर्स होंगे ठीक है हमें अपने प्रोडक्ट या सर्विसेज के बारे में उन्हें टाइम टू टाइम जो है अटैच रहना है उनको अपडेट करना है उनको इन्फॉर्म रखना है उनको अवेयर रखना है कि यार हमारे ये मतलब प्रोडक्ट है ये सर्विसेज है ये फीचर्स है और जैसे भी हम मतलब क्रॉस सेलिंग या अप सेलिंग करेंगे नए नए फीचर्स वगैरह ऐड करेंगे अपने सर्विसेज में अपने प्रोडक्ट्स में तो उनको क्या करना है हम लोगों ने अश्योर करना है कि दे शुड बी अवेयर ऑफ द अपकमिंग फीचर्स इन आर प्रोडक्ट्स ठीक है अच्छा हमारा लास्ट टॉपिक होगा वो है एडवांस ऑनलाइन सेगमेंटेशन ठीक है अब एक तो ट्रेडिशनली हम लोगों ने सेगमेंटाइज कर दिया है ठीक है और हमें पता चल गया कि यार ये स्पेसिफिक ऑन बेसिस ऑफ डेमोग्राफी ये सेगमेंट्स हम लोगों ने बना लिए अब क्या करना है आप ऑनलाइन सेगमेंटेशन करनी से ऑनलाइन सेगमेंटेशन इज अ लिटल बिट आप कहो कि मोर कम्प्रीहेंसिव और इट नीड्स अ लिटल मोर ब्रेन ठीक है कस्टमर प्रोफाइलिंग या कस्टमर प्रोफाइलिंग इन्फॉर्मेशन एक टर्मिनोलॉजीज यूज होती है ठीक है कि आप जो है कस्टमर के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स वगैरह पे आप उनके हर एक्टिविटी को चेक करते हो और उसके बेस पे उनको जो है इस तरह टारगेट करते हो उनके प्रेफरेंसेस का आपको पता चल जाता है ठीक है अच्छा जो फर्स्ट है इसमें आइडेंटिफाई कस्टमर लाइफ साइकिल ग्रुप ठीक है आपने लाइफ साइकिल ऑफ द कस्टमर देखना है कि इज ही मतलब फर्स्ट टाइम यूजर सेकेंड टाइम यूजर या दो बार से ज़्यादा जो है उन्होंने ट्रांजेक्शन वगैरह की है ठीक है तो आपने जो है उनका लाइफ साइकिल देखना है क्योंकि वो किस स्टेज पर है इसे न्यू कस्टमर और इसे यार मतलब ओल्ड कस्टमर है ठीक है अच्छा हम लोग नेक्स्ट इस स्लाइड में देखेंगे देखें कस्टमर लाइफ साइकिल सेगमेंटेशन किस तरह होती है देखिए फर्स्ट टाइम विजिटर है रिटर्न विजिटर है ठीक है हम लोगों ने इस तरह कैटेगराइज करना है कि यार कहाँ पर वो लाइक कर रहा है ठीक है और फिर उसके बेस पे उनके लिए स्ट्रेटजीज बनानी है कि फर्स्ट टाइम जो विजिटर है उनको हम लोगों ने क्या करना है कि ही और शी शुड रिटर्न वो हमारा रिपीटेड कस्टमर हो जाए ठीक है इनके लिए अलग स्ट्रेटजी इनको अलग से टारगेट करेंगे सही ईमेल टारगेटिंग के थ्रू उनके लिए हमारे मैसेजेस अलग से होंगे ठीक है अब जो न्यूली रजिस्टर्ड विजिटर्स होंगे उनके लिए ऑब्वियसली हमारे जो है चैनल्स डिफरेंट होंगे उनके लिए मैसेजेस डिफरेंट होंगे उनके लिए सारे हम लोग जो है डिफरेंट अप्रोच यूज करेंगे ठीक है अब न्यूली रजिस्टर्ड विजिटर है वो हो गए रजिस्टर्ड विजिटर्स ठीक है फिर वो जो है हमें मतलब हमारे कोई प्रोडक्ट परचेज करता है एक बार करता है या एक से ज्यादा बार परचेज करता है ठीक है या फिर ऐसे भी कुछ कस्टमर्स होंगे जो कि परचेज इन एक्टिव ठीक है उन्होंने परचेजेस की है लेकिन वो अब क्या है इन एक्टिव हो गए सही है आप देखें ये जो टेलीकॉम कंपनीज वगैरह हैं आपने कोई सिम खरीद ली आप बहुत अच्छे कस्टमर थे फिर आप इनएक्टिव रहे ठीक है तो आपको फिर इंसेंटिवाइज करेंगे आप कहेंगे कि तीस आपको कहते हैं कि यार तीस दिन से ज़्यादा अगर आपने जो अपना सिम यूज़ नहीं किया हो तो आप उसको एक्टिवेट करके इतने मैसेजेस और इतने एम ऑफ इंटरनेट जो है आप अवेल करते हो ठीक है ये आपके जो डोमेंट कस्ट वो है बैंक के जो कस्टमर्स होते हैं उनके लिए भी इस तरह ऑफर्स वगैरह आ जाते हैं ठीक है अगर आप किसी बैंक में आपका अकाउंट है आप अच्छी खासी उनमें ट्रांजैक्शन वगैरह उनमें होती रहती है पैसे आते जाते हैं और फिर जो है आप इनएक्टिव होते हैं फॉर अ कंसिडरेबल टाइम ठीक है तो फिर आपको फ़ोन करते हैं या ई करते हैं ठीक है या आपको जो है कोई पोस्ट पर जो है मेल वगैरह भेज देते हैं कि यार ये ये फीचर्स है ये प्रोडक्ट्स और ये जो है हम अपने वेल्यू कस्टमर्स को जो है प्रोवाइड करते हैं ठीक है इसी तरह जो परचेज एक्टिव या इ रिस्पॉन्सिव लोग होते हैं ठीक है ये वो लोग होते हैं जो कि मोस्ट प्रेफर्ड होते हैं बाय द ऑर्गेनाइजेशन मतलब उन्होंने परचेज भी किए और वो जो है रिस्पॉन्सिव भी है मतलब टाइम टू टाइम वो चीज़ें परचेज भी करते हैं और रिस्पॉन्स भी करते हैं ठीक है तो उनके लिए हमारे जो है ई मेल मार्केटिंग करेंगे उनको जो है ज़्यादा से ज़्यादा मतलब टारगेट क्या करेंगे उनको जो टाइम टू टाइम जो है हम कम्युनिकेट करते रहेंगे ठीक है ये मतलब वो कस्टमर्स है जो हमारे साथ जो है इंटरेस्ट रहते हैं अच्छा तो वापस आते हैं अपने प्रीवियस स्लाइड पे आइडेंटिफाई कस्टमर प्रोफाइल करेक्टरिस्टिक अच्छा आइडेंटिफाई कस्टमर प्रोफाइल करेक्टरिस्टिक दिस इज एक्चुअली बेस्ड ऑन जो हमारे ट्रेडिशनल सेगमेंटेशन है जिस तरह ट्रेडिशनल बिजनेसिस में हमारी मार्केटिंग की सेगमेंटेशन होती है इसी तरह ये भी इसी तरह हम लोग अपने कस्टमर को सेगमेंटाइज करेंगे सही है ऑन द बेसिस ऑफ मे बी एज होगी आपके जेंडर होगी आपके जियोग्राफी होगी सही है ये उस बेस पे हम लोग जो है कस्टमर्स को सेगमेंटाइज करें ठीक है और थर्ड जो है हमारा आइडेंटिफाई बिहेवियर इन रिस्पॉन्स एंड परचेसिस अच्छा जिस तरह हम लोगों ने पिछले स्लाइड में देखा 
इस स्लाइड में देखें यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे ये आता है आपके आइडेंटिफाई बिहेवियर इन रिस्पॉन्स एंड परचेजेस ये हर एक कैटेगरी के ये जो लोग होंगे या ये सेगमेंट होगा ये सेगमेंट होगा इन हर का हर एक का जो है रिस्पॉन्स भी अलग होगा और इनके जो है बिहेवियर भी अलग होंगे ठीक है और इनकी परचेजेस बिहेवियर की बात कर रहे थे वो भी अलग होती है तो इन सब को हम लोगों ने क्या करना है टू गेन इन ऑफ द कस्टमर वो चाहते क्या है उनके प्रेफरेंसेस क्या होती है हम लोगों ने इन चीज़ों को भी ट्रेस करना है एट द बेक हैंड सही है थ्रू द हेल्प ऑफ ई सी आर एम ठीक है इसमें हम लोग क्या देखते हैं डिफरेंट चीज़ें हम लोग इसको देखेंगे डिटेल ऑफ रिसेंसी है या फ्रिक्वेंसी ऑफ परचेजेस है ठीक है या मोनिट्री वैल्यू देखते हैं कि यार हमें मोनिट्री वैल्यू कौन जो है ज़्यादा देता है ठीक है या कैटेगरी ऑफ प्रोडक्ट्स के वो कौन से कैटेगरी ऑफ प्रोडक्ट्स जो है हमें हमसे परचेज करते हैं वी हैव टू रिकॉर्ड ऑल दो मतलब बिहेवियर ऑफ द कस्टमर ठीक है टू गेन इन साइट ऑब्वियसली वो चीज़ें जब हम लोग अपने डेटाबेस में रखेंगे तो हमारे पास एनालिस्ट वगैरह होंगे वो चीज़ों को अनालाइज करके इसी तरह फर्दर अब फ्यूचर में जो है वो प्रोडक्ट्स वगैरह जो है वो उसी तरह जो है टेलर मेड करते हैं कि जिस तरह उनके प्रेफरेंसेस होंगे कस्टमर्स के उनको मद्देनज़र रखते हुए वो क्या करते हैं प्रोडक्ट या सर्विसेज जो है उसी तरह डिज़ाइन करते हैं अच्छा आइडेंटिफाई मल्टी चैनल बिहेवियर अब ने ये भी देखना है कि यार कौन से कैटेगरी के या कौन से सेगमेंट वो सेगमेंट जो हम लोगों ने देखा कौन से सेगमेंट के कस्टमर्स कौन सा चैनल कितने बार यूज करता है ठीक है मतलब कुछ कस्टमर्स होंगे वो ऑब्वियसली ऑफलाइन को प्रेफर करेंगे ठीक है वो रिलेक्टेंट होते हैं वो कहते हैं कि यार ऑनलाइन उन्होंने फॉर एग्जांपल किसी ऐसे अगर हम लोग यहाँ पे दराज के अक्सर शिकायत होती है दराज उन्होंने कोई चीज़ मंगवाई होती है तो उनका जो है एक्सपीरियंस बहुत बुरा होता उनका एक्सपीरियंस बुरा होता है तो वो कहते हैं कि यार मेरी तोबा मैं नेक्स्ट टाइम जो है ऑनलाइन कोई चीज़ जो है ऑर्डर नहीं करता ठीक है तो हम लोगों ने ये भी ट्रैक करना है कि यार ऑनलाइन जो है कितने हमारे कस्टमर्स होंगे और ऑफलाइन कितने होंगे ठीक है और इसमें हम लोग ये भी देखेंगे कि अच्छा इसमें ये देखेंगे कि जो आपके ऑफलाइन होंगे ऑफलाइन जो कंज्यूमर्स होंगे कि, कितना पोर्शन ऑफ आर कंज्यूमर्स आर ऑफलाइन अब उन कंज्यूमर जो ऑफलाइन है उनके लिए ऑब्वियसली हम लोग ऑनलाइन या ई मार्केटिंग के थ्रू जो है उनको कम्युनिकेट नहीं करेंगे ठीक है तो हम लोग क्या करेंगे जो ट्रेडिशनल मीडिया है टेलीविजन हो गया आपके बिल बोर्ड्स वगैरह हो गए आपके न्यूज़पेपर वगैरह हो गए ठीक है अब उनको जो है फिर वहाँ पे टारगेट करेंगे उस तरह मतलब एडवर्टीजमेंट्स वगैरह वहाँ पे करेंगे ठीक है जो ऑनलाइन कंज्यूमर्स होंगे ठीक है उनको हम लोग आइडेंटिफाई करेंगे और फिर आइडेंटिफिकेशन के बाद उनको क्या करना है ऑब्वियसली ई वगैरह के थ्रू या उनको जो है इसी तरह जो भी वेबसाइट्स वगैरह जो प्लेटफॉर्म्स वगैरह होते हैं जो मैसेजिंग वगैरह होती है सही है उस तरह फिर उनको जो है टारगेट करेंगे अब अगर हमें ये पता नहीं है कि कितने हमारे ऑनलाइन है और कितने ऑफलाइन है तो सबके लिए अगर हम लोग एक चैनल यूज करें इन एडवर्टाइजमेंट्स वो तो इतना इफेक्टिव नहीं होगा ठीक है सो वी हैव टू नो कि कितना पोर्शन ऑफ आर कंज्यूमर्स आर ऑफलाइन और कितने जो है वो ऑनलाइन प्रेफर करता है और फिर हम लोग जो है उसी तरह अपनी जो एडवर्टाइजमेंट्स और जो भी हमारे कैंपेन्स वगैरह होते हैं उनको इस तरह डिज़ाइन किया करेंगे ठीक है लास्ट जो है वो टोन एंड स्टाइल प्रेफरेंस ठीक है ये सिमिलर टू आपके ये जो चैनल प्रेफरेंसेस है ये भी ये भी उसी तरह है कि कुछ लोग होंगे ठीक है वो उनको मतलब रैशनली अपील किया जाता है ठीक है फॉर एग्जांपल अगर हमारी यूथ है अक्सर आपने देखा होगा जो यूथ है और यहाँ पे हम जो क्रिकेट वगैरह देखते हैं ठीक है थीके? एड्स वगैरह जब आ जाते हैं तो उसमें जो है वो क्या करते हैं इमोशनली उनको जो है टारगेट किया जाता है किस तरह के पेट्रियाटिज्म के बेस पे ठीक है हमारा जो नेशनल फ्लैग है उनको जो है लहराते हुए या उनको किसी तरह जो है दिखाते हुए क्या करते हैं इमोशनली हमें जो है ये जो मार्केटर्स होते हैं ये अटैक करते हैं कि यार इमोशनली जो है ये लोग अपीलिंग है मतलब इनको इनके ट्रिगरिंग पॉइंट इमोशनल जो ट्रिगर्स हैं इनको ये लोग जो है टारगेट करते हैं और फिर उस तरह जो है वो कस्टमर्स जो है वो उन प्रोडक्ट या उन सर्विसेज को जो है क्या करते हैं 
प्रेफर करते हैं ठीक है आप कुछ लोग होते हैं वो उनके लिए रैशनल अपील जो है वो काम आती है ठीक है वो कहते हैं कि यार मुझे जो है कोई जो है इमोशनल टच नहीं है आपके किसी भी चीज़ के हवाले से तो आप मुझे क्या करो आप मुझे अपनी डिटेल अपने जो भी प्रोडक्ट है उनके हवाले से जितना भी डिटेल है वो मुझे प्रोवाइड करो मैं उन डिटेल को देखूंगा मैं करूंगा अपनी कॉस्ट एंड बेनिफिट एनालिसिस और उनके बेस पे जो है मैं आपका कस्टमर बनूंगा या तो कस्टमर नहीं बनूंगा ठीक है तो हम लोगों ने क्या करना है अपने कस्टमर्स की साखी जान के ठीक है उसको फिर अकॉर्डिंगली उसी तरह ट्रीट करना है ठीक है अच्छा टोन एंड स्टाइल इससे रिलेटेड एक चीज मुझे याद आ गई आप लोगों ने एक डॉक्यूमेंट्री है मैं रिकमेंड करता हूँ आप लोग वो देख लें द ग्रेट हैक कैन आप से ग्रेट हैक ठीक है इसको आप लोग वॉच करें इसमें आप लोग देखें कि किस तरह जो ट्रम्प का जो कैंपेन हुआ था जो ट्रम्प जीत गया है वो किस तरह मतलब आपके वोटर्स को इन्होंने मैनिपुलेट किया था ठीक है एक फर्म है उसके नाम से कैम्ब्रिज एनालिटिका के नाम से आप लोग गूगल करें कैम्ब्रिज एनालिटिका ठीक है इस पर अभी केसेस भी बहुत बने हैं इन्होंने बहुत बड़ा इनका हाथ आ ट्रम्प की विक्ट्री में अदरवाइज इलेक्शन से पहले ट्रम्प का नाम निशान भी नज़र नहीं आ रहा था नो वन वॉज शोर के यार ये जीत जाएगा कहीं दूर से भी नज़र नहीं आ रहा था कि ये थर्टी परसेंट ऑफ द वोट भी गेन करेगा ठीक है ये कैम्ब्रिज एनालिटिका ने क्या किया था इनका बहुत बड़ा डेटा बेस है इन्होंने क्या किया था अमेरिकन जो वोटर्स हैं एक एक बंदे का इन लोगों ने क्या किया था ऑनलाइन जो एक्टिविटीज़ हैं ऑनलाइन जो प्रेफरेंसेस हैं ठीक है उनको इन लोगों ने क्या किया था फ्रेस किया था एक एक इस साइकी को समझने के लिए इन्होंने जो भी इनके मैथ जो भी टूल्स यूज़ किए थे हर एक बंदे के साइकी का इनको पता चल गया था कि यार इस कम्यूनिटी के लोग या इस स्टेट के जो ये जो एरिया है या ये जो सिटी है इसमें इस तरह के लोग रहते हैं ठीक है मतलब ये उनके प्रेफरेंसेस से इनको इस तरह अपील किया जा, जाना चाहिए इस तरह टारगेट किया जाना चाहिए ठीक है तो लोग क्या करते थे फिर सिंक्रोनाइज करते थे यही डेटा उठा के जो है फिर ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन के साथ ये लोग शेयर करते थे और फिर वो ट्रंप के जो लोग होते थे वो उसी कम्यूनिटी में या उन्हीं लोगों को उस तरह फिर ऑनलाइन टारगेट करते थे फेसबुक के थ्रू भी टारगेट करते थे जो भी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स वगैरह है और वहाँ पे आप ऑफलाइन भी उस तरह के लोग उनके होते थे कि वहाँ पे उनको कहे कि यार ट्रंप जो है वो इस टाइप का बंदा है ठीक है तो ये बहुत बड़ा गेम हुआ था ट्रम्प इस तरह नहीं जीता जिस तरह मतलब हम लोगों को दिखाया जाता है कि यार ट्रम्प जीत गया अब अब इलेक्शन से पहले मैं कहूँ कि 80 परसेंट ऑफ द वर्ल्ड वाइड पॉपुलेशन ना सिर्फ अमेरिका में भी यही था और वर्ल्ड वाइड भी यही था कि यार हिलरी क्लिंटन जीत जाएगी ठीक है लेकिन ट्रम्प ने क्या किया था वही आपके कैम्ब्रिज एनालिटिका का फर्म उनको जो है इन बिलियंस उन्होंने पेमेंट की थी और उनको कहा था कि यार हमें जो है डेटा चाहिए हमें जो है मतलब प्रोफाइलिंग करनी है लोगों की और लोगों की जो है साइकी जाननी है ठीक है तो उन्होंने ये बहुत बड़ा गेम प्ले किया था और उनको पता चल गया था कि लोगों के प्रेफरेंसेस क्या है और उस तरह फिर उनको टारगेट किया था ठीक है तो आप मार्केटर मार्केटर्स भी यही करते हैं अच्छा टाइप्स ऑफ सी आर एम अप्लीकेशन आप ऑनलाइन भी आप चेक करें सी आर एम डिफरेंट इनके एप्स वगैरह होते हैं ठीक है ये जो हर लेवल पे मतलब इम्प्लॉयज़ को भी मैनेज करते हैं कस्टमर्स को भी मैनेज करते हैं उनके एनालिसिस एट द बेक एंड वो भी चल रही होती है ठीक है तो इन्होंने कहा कि आइडियल सीआरएम सिस्टम विल सपोर्ट मल्टी चैनल कम्युनिकेशन ठीक है ये ना हो कि यार मैं सिर्फ जो है क्लिक एंड मोटर्स या ऑनलाइन एक्टिविटीज़ को मैं ट्रेस करूँ उनको अनालाइज करूँ ठीक है तो आपने क्या शोर करना है कि जो ऑफलाइन कस्टमर्स होते हैं उनको भी किसी ना किसी तरह हम लोगों ने क्या करना है फैसिलिटेट करना है थ्रू आर सी ठीक है हाँ ये देखे अनोरी ऑफ द कंपोनेंट्स ऑफ सीआरएम टेक्नोलॉजी ठीक है अब देखिए कस्टमर साइट पे ये लोग क्या करते हैं फेस टू फेस मेल या फेक्स फोन वेब इन चीज़ों को भी मैनेज करना ये सीआरएम का काम है ठीक है <coughs> अच्छा इसके बाद कस्टमर एप्लीकेशंस ये जो आपको नजर आ रहा है नेक्स्ट वन ठीक है क्या करते हैं वेलवेट प्रोडक्ट इन्फॉर्मेशन प्लेस ऑर्डर कस्टमर सर्विस इंक्वायरी ठीक है कस्टमर्स के साथ जो भी इनकी ट्रांजेक्शन वगैरह होती हैं उनकी एप्लीकेशन वगैरह होती है ठीक है कोई भी प्लेटफॉर्म वगैरह होते हैं तो वो इनको भी मैनेज कर रहे होते हैं ठीक है इसी तरह डेटा बेसिस है डेटा बेसिस किस लिए यूज होते हैं कि हम लोग क्या करें जो भी डेटा आ रहा है जो भी ये ट्रांजेक्शन हो रही है हर एक को थॉरली क्या करना है हम लोगों ने हर मूव को जो है रिकॉर्ड करना है सही है 
रिकॉर्ड करना है अपने डेटा बेसिस में सही है ये सारे आपके सेल्स कॉन्टैक्ट मैनेजमेंट कस्टमर डिटेल प्रेफरेंसेस सेल्स ऑर्डर प्रोसेसिंग सपोर्ट कॉन्टैक्ट मैनेजमेंट सारे आपके जो है कैंपेन रिस्पॉन्स डेटा में ये चीज जो है जमा हो रही होती है ठीक है नेक्स्ट देखिए ये इस लेयर पे इस लेवल पे भी एम्प्लॉई एप्लीकेशन कैंपेन मैनेजमेंट सिस्टम ठीक है ये यहाँ पे भी सेल्स फोर्स ऑफ ऑटोमेशन हम लोगों ने कहा कि जो सेल सेल पर्सन वगैरह होते हैं ठीक है इनको डिवाइस वगैरह दे के जो है ये लोग रिकॉर्ड कर रहे होते हैं ट्रांजेक्शन या कस्टमर्स ठीक है इसी तरह प्लेस ऑर्डर है और कस्टमर सर्विस कॉल सेंटर नॉलेज बेस ठीक है कॉल सेंटर पे जो अभी आपकी क्वेरीज आ रही होती है जो भी आपको फोन वगैरह आ रहे होते हैं और कंप्लेन वगैरह होते हैं उनको सबको जो है क्या करना है रिकॉर्ड करना है डेटा बेस में रखना है और पता करना है कि यार अगर कंप्लेन है तो लोग किस लिए कंप्लेन कर रहे होते हैं ठीक है अगर पॉजिटिव फीडबैक है तो पॉजिटिव फीडबैक जो है उनके पीछे कौन सा मतलब एस्पेक्ट ऑफ आर कैंपेन है सही ये प्रोडक्ट या फीचर है या हमारी सर्विस क्वालिटी है क्या चीजें होती है ठीक है दिस इज एनफ फॉर टुडे थैंक यू